நேயர்கள் அனைவருக்கும் ருஷ்ட நியூஸின் அன்பான வணக்கங்கள் இன்று ஏப்ரல் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி வெளியான பத்தாம் வகுப்பு தேர்வு முடிவுகள் குறித்தும் இந்த முடிவு சம்பந்தமாக ஒரு மாணவி தற்கொலை பண்ணியிருக்காங்க அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம விரிவாக பார்க்க போகிறோம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதோட மக்களவை தேர்தல் நடக்க இருந்த காரணத்தினால எல்லா ஸ்கூல்ஸ்லையுமே எக்ஸாம்ஸ்லாம் கொஞ்சம் சீக்கிரமாகவே வச்சுட்டாங்க இந்த வருடம் கடந்த மார்ச் மாதமே பத்தாம் வகுப்பு பொது தேர்வு வந்து நடந்து முடிஞ்சிருச்சு அதோட ரிசல்ட்ஸ் தான் இன்னைக்கு ஏப்ரல் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி காலையில் வெளியிட்டிருக்காங்க இந்த ரிசல்ட்ஸ் வந்து எல்லாருக்கும் சந்தோஷம் தரக்கூடிய ஒரு விஷயத்தில் அமைஞ்சிருக்கு ஏன்னா கடந்த ஐந்து வருடத்தில் இல்லாத அளவுக்கு தமிழகத்தில் மாணவர்கள் அதிக எண்ணிக்கையில் தேர்ச்சி பெற்றிருக்காங்க அதோட சதவிகிதம் பார்த்தீங்கன்னா தொண்ணூற்றி சதவிகிதம் கடந்த வருடம் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் தேர்ச்சி பெற்றவங்களோட சதவீதம் பார்த்தீங்கன்னா தொண்ணூற்றி தேர்ச்சி <laughs> ஆறாயிரத்தி நூறு பள்ளிகளைச் சேர்ந்த மாணவர்கள் நூறு சதவீதம் தேர்ச்சி அப்படின்றது குறிப்பிட்டிருந்தோம் இதில் அரசு பள்ளிகளை மட்டும் கால்குலேட் பண்ணோம்னா தொண்ணூற்றி ரெண்டு புள்ளி நாற்பத்தெட்டு சதவீதத்துக்கு வந்து அரசு பள்ளிகளைச் சேர்ந்த மாணவர்கள் நூறு சதவீதம் தேர்ச்சி பெற்றிருக்காங்க மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூல்ஸில் தொண்ணூற்றி ஒன்பது புள்ளி பூஜ்ஜியம் ஐந்து சதவீதம் மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூல்ஸ் வந்து நூறு சதவீத தேர்ச்சி கொடுத்துருக்காங்க மாணவர்களோட தேர்ச்சி வீதத்தின் அடிப்படையில் எந்த மாவட்டம் முதலிடத்தில் இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா திருப்பூர் மாவட்டம் முதலிடம் பிடிச்சிருக்கு தொண்ணூற்றி மாணவர்கள் தேர்ச்சி பெற்றிருக்காங்க இரண்டாவது இடத்துல ராமநாதபுரம் தொண்ணூற்றி மூன்றாவது இடத்துல நாமக்கல் மாவட்டம் தொண்ணூத்தி எட்டு புள்ளி நாற்பத்தி ஐந்து சதவிகிதம் ஆரம்பத்தில் டென்த் ரிசல்ட்டோ டுவெல்த் ரிசல்ட்டோ பார்க்கணும்னா நியூஸ் பேப்பர் வாங்கி அந்த நியூஸ் பேப்பரில் நம்மளோட ரிஜிஸ்டர் நம்பர் இருக்கா இல்லையா அப்படின்றத செக் பண்ணணும் ஒருவேளை பிரிண்டிங் மிஸ்டேக்கில் ரிஜிஸ்டர் நம்பர் இல்லைனாலும் நம்ம ஃபெயில் ஆகிட்டோமோ அப்படின்ற பயத்தில் ஒரு சிலர் வந்து தற்கொலையெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க அந்த மாதிரி விபரீதங்கள்லாம் வந்து தமிழ்நாட்டில் ஏற்கனவே நடந்திருக்கு பாஸாக ஃபெயில் ஆனால் தான் தெரியும் மார்க் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கணுன்னா நம்ம ஸ்கூலுக்கு போய் வெயிட் பண்ணி அப்புறம் தான் தெரிஞ்சுக்க முடியும் அப்புறம் வெப்சைட்டில் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு முறை அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட பிறகு ரொம்ப ஈஸியாக எல்லாருமே ரிஜிஸ்டர் நம்பரும் டேட் ஆஃப் பர்த்தும் கொடுத்து இப்போ வரைக்கும் வெப்சைட்டில் ஈஸியாக செக் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இப்போலாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லேட்டஸ்ட்டாக அந்தந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்குன்னு ஒரு மொபைல் நம்பர் வாங்கியிருப்பாங்க இல்லையா அந்த மொபைல் நம்பருக்கு டேரெக்டாக மெசேஜ் அனுப்பிச்சி விட்டுறாங்க அப்படி எல்லாருமே ரொம்ப ஈஸியாக மெசேஜ்லேயே அவங்கவுங்களோட ரிசல்ட்ஸ் அந்த மார்க்ஸை பார்த்துக்கிறாங்க இந்த தேர்வில் தேர்ச்சி பெற முடியாதவங்க அல்லது ஒருவேளை எக்ஸாம் எழுத முடியாமல் ஆப்சென்ட் ஆகி அதனால் ஃபெயில் ஆனவங்களுக்கெல்லாம் மறு தேர்வு வந்து வரப்போகிற ஜூன் மாதம் நடக்க இருக்கிறதா பள்ளி கல்வித்துறை அறிவிச்சிருக்காங்க அதனால் ஃபெயில் ஆனவங்க யாரும் ஃபீல் பண்ணாதீங்க உடனே அதுக்கு அப்ளை பண்ணி சீக்கிரமாக பாஸ் பண்ணுற வழியை பாருங்கன்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு நல்ல விஷயம் நம்ம கவர்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க கடந்த இரண்டு வருடங்களாக இந்த தமிழ்நாட்டிலேயே இல்லை இந்த மாவட்டத்திலேயே இவர் தான் முதல் மாணவர் இவங்க தான் முதல் மாணவி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கள மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணி நிறைய டிவி சேனல்ஸ்லேயும் வீடியோஸ்லேயும் போட்டுகிட்ருப்பாங்க அதை வந்து தடுத்துருக்காங்க யார் முதல் மாணவர் எவ்வளோ மார்க் அப்படின்றத அறிவிக்க கூடாதுன்ற நடைமுறையை வந்து பின்பற்றிட்டு இருக்காங்க அதனால தான் கடந்த இரண்டு வருடமாக பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே மொத்த மாவட்டத்தில் எத்தனை சதவிகிதம் தேர்ச்சி பெற்றிருக்காங்க அப்படின்றத மட்டும் குறிப்பிட்டு இருக்காங்க மாணவர்கள் வந்து மார்க் கம்மியாயிடுச்சு நம்மளோட அவங்க கூட மார்க் எடுத்துட்டாங்களே நம்மளும் நல்லா தானே படித்தோம் அந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ்லாம் இல்லாமல் இருக்கணும் எந்த ஒரு விபரீதமான முடிவும் இந்த மார்க் சம்மந்தமாக எடுத்துடக்கூடாதுன்ற காரணத்துக்காக தான் இப்படிப்பட்ட ஒரு நடைமுறையை ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஆனாலும் இந்த வருடம் பார்த்தீங்கன்னா காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய மதுராந்தங்கத்தை சேர்ந்த சந்தியா அப்படின்ற மாணவி வந்து ரிசல்ட் வர்றதுக்கு முன்னாடியே எங்கே நம்ம ஃபெயில் ஆயிடுவோமோ அப்படின்ற பயத்துலேயே தற்கொலை பண்ணி இறந்து போயிருக்காங்க ஆனால் அந்த மாணவி நூற்றி தொண்ணூத்தொரு மார்க் எடுத்து எல்லா சப்ஜெக்ட்லையுமே பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடியே பயத்தில் தூக்கு போட்டு இறந்து போயிருக்காங்க அப்படியே இந்த பரீட்சையில் ஃபெயில் ஆகியிருந்தால் கூட ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லைங்க இந்த மாணவி வந்து கொஞ்சம் அவசரப்பட்டு தவறான ஒரு முடிவை எடுத்திருக்காங்க இந்த பரீட்சையில் ஃபெயில் ஆனால் என்ன ஜூன் மாதம் மறு தேர்வு கொடுக்க போகிறாங்க அந்த எக்ஸாமில் வந்து எழுதி பாஸ் பண்ண வாய்ப்பு இருக்குது அதில் ஃபெயில் ஆகியிருந்தாலும் டுடோரியல் காலேஜில் சேர்ந்து கூட திரும்ப பாஸ் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ அதுலேயும் ஃபெயில் ஆகிட்டு போகிறோம் என்ன தவறு இருக்குது எல்லா எக்ஸாம்லேயும் ஃபெயில் ஆனாலும் கவலைப்பட தேவையில்லை அவங்கவுங்களுக்குன்னு ஏதாவது ஒரு விஷயத்தில் ஒரு திறமை இருக்கும் அந்த திறமையை கண்டுபிடிச்சி அவங்க அதில் சாதிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு நிறையவே இருக்குது ஏன் இப்போ வரைக்கும் சாதித்த பல பேர் வ